हेलो दोस्तों आज हम जानने वाले हैं फर्मेट्स लास्ट थ्योरम के बारे में दोस्तों इस थ्योरम को समझने के बाद ये मेरी सबसे फेवरेट थ्योरम बन गई क्योंकि इस थ्योरम के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं तो आइए समझते हैं एक फ्रेंच मैथमेटिशियन जिनका नाम था पियर डे फर्मेट जो कि एक्चुअली एक जज थे लेकिन मैथ्स को समझना उनकी हॉबी थी इसलिए रोज शाम को घर जाकर वो मैथ्स की इक्वेशन को देखा करते थे और उनको समझा करते थे तो ऐसे ही एक शाम को वो घर गए और वो कुछ मैथ्स की इक्वेशन देख रहे थे वो इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर जो कि पायथागोरस थ्योरम जैसी है और इसका हम एक एग्जाम्पल देखें तो नाइन स्क्वायर प्लस ट्वेल्व स्क्वायर इज इक्वल टू थर्टीन स्क्वायर ये कुछ वैल्यूज हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं तो फर्जमेट्स के दिमाग में ये बात आई कि स्क्वायर वाली इक्वेशन तो हम कई बार देखते हैं लेकिन इसी फॉर्म की क्यूब वाली इक्वेशन हमें क्यों देखने को नहीं मिलती ना ही कभी हमें फोर्थ पावर वाली इक्वेशन देखने को मिलती है ऐसा क्यों होता है तो इसी को देख उन्होंने एक थ्योरम बनाई सिक्सटीन में पहली बार उन्होंने एक बुक जिसका नाम था एरेथमेटिका बाय डायोफेंटस ऑफ एलेक्जेंड्रिया इस बुक की एक मार्जिन यानी कि एक पेज पर उन्होंने लिखा कि दुनिया का ऐसा कोई क्यूब नहीं है जो कि दो क्यूब के सम के बराबर हो या फिर दुनिया की ऐसी कोई फोर्थ पावर नहीं है जो कि दो फोर्थ पावर के सम के बराबर हो यानी कि हम सिंपल भाषा में बात करें तो दुनिया की ऐसी कोई वैल्यूज नहीं है जो कि इस इक्वेजन को सेटिस्फाई कर दें x की पावर n प्लस वाई की पावर n इज इक्वल टू जेड की पावर n और इस इक्वेशन में n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है क्योंकि हम जानते हैं n की वैल्यू 2 के लिए इस इक्वेशन की इनफाइनाइट वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई कर जाएंगी पाइथागोरस थ्योरम हमने देख लिया है अब फर्मेट ने ये थ्योरम दी तो दी लेकिन उन्होंने इस बुक के मार्जिन पर एक ऐसी बात लिख दी जिसने कि सारे मैथमेटिशियंस को हिला कर रख दिया उन्होंने लिखा कि मेरे पास इस थ्योरम का एक वंडरफुल प्रूफ है लेकिन इस बुक का मार्जिन बहुत छोटा है और मैं यहाँ पर उसका प्रूफ नहीं लिख सकता तो मैथमेटिशियन ने इस बात को पढ़ा तो पहले तो उन्होंने देखा कि क्या सच में कोई भी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती तो उन्होंने एक एक वैल्यू इसमें रख के देख ली और उन्हें वैल्यू नहीं मिली कोई भी ऐसी जो इसको सेटिस्फाई कर दे तो सारे मैथमेटिशियन लग गए इस थ्योरम का प्रूफ ढूंढने में अब देखते ही देखते दस साल बीत गए पचास साल बीत गए सौ साल बीत गए दो सौ साल बीत गए यहां तक कि तीन सौ साल तक बीत गए लेकिन ऐसा कोई नहीं निकला जो कि इस दुनिया के सामने इस थ्योरम के प्रूफ को रख सके ऐसा एक मैथमेटिशियन नहीं निकला जो कि इस थ्योरम को या तो प्रूफ कर सके या फिर इसको डिसप्रूव कर सके अब इस स्टोरी का दूसरा पार्ट एक दस साल का लड़का जिसका नाम था एंड्रयू वाइल्स जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक मैथ्स का स्टूडेंट था एक दिन वो लाइब्रेरी में बैठकर एक बुक पढ़ रहा था जिसका नाम था द लास्ट प्रॉब्लम बाय ई टी बेल अब फर्मेट नास्ट थोरम को सेंचुरी बीत चुकी थी और उसका कोई प्रूफ नहीं था इसलिए वो बहुत फेमस हो गई थी और फर्मेट नास्ट थोरम के ऊपर ही ये बुक लिखी गई थी द लास्ट प्रॉब्लम तो ये बुक वो पढ़ रहे थे तो उन्होंने देखा कि इस थ्योरम का कोई प्रूफ नहीं है तो उन्होंने अपने टीचर्स से जाकर इसके बारे में बात की और उन्होंने बताया कि ये थ्योरम है और इसका आज तक कोई प्रूफ नहीं है तो तभी से 10 साल की उम्र से एंड्रयू को इस थ्योरम का प्रूफ ढूंढने में इंटरेस्ट आ गया लेकिन बाकी मैथमेटिशियंस की तरह एंड्रयू को भी सालों लग गए लेकिन इस थ्योरम का प्रूफ वो भी नहीं निकाल सके अब बात है नाइनटीन की मैथमेटिशियंस ने बताया था कि नंबर्स थ्योरी का एक स्पेशल केस है जिसका नाम है सायमूरा टानियामा व्हील कंजेक्चर दोस्तों कंजेक्चर वो चीज होती है जिसका ना तो कोई प्रूफ होता है ना कोई एविडेंस तो मैथमेटिशियंस ने कहा था कि अगर इस कंजेक्चर का प्रूफ हम निकाल लें तो फर्मेट लास्ट थ्योरम का प्रूफ भी हम निकाल सकते हैं यानी कि इस कंजेक्चर का प्रूफ निकालना या फिर फर्मेट लास्ट थ्योरम का प्रूफ निकालना दोनों इक्विवेलेंट है तो एंड्रू वाइल्स को तो बचपन से ही इंटरेस्ट था इस थ्योरम का प्रूफ निकालने में तो वो लग गए इस कंस्ट्रक्शन का प्रूफ ढूंढने में और कई सालों तक वो लगे रहे लगे रहे इस थ्योरम का प्रूफ ढूंढने में और पहली बार 
पहली बार 1993 में दुनिया के किसी मैथमेटिशियन ने फर्मेट लास्ट थ्योरम का प्रूफ दुनिया के सामने रखा अब क्योंकि पहली बार इसका प्रूफ किसी ने बताया था तो एंड्रू वाइल्स बहुत फेमस हो गए न्यूयॉर्क टाइम्स में उनकी फोटो छप गई बहुत उनकी तारीफ हुई लेकिन बाद में जब उनके प्रूफ को चेक किया गया तो उनके प्रूफ में कुछ एरर निकल आया अब मैथमेटिशियन के लिए ये बहुत शर्म की बात होती है कि वो कोई प्रूफ बताए और वो गलत निकल आए ये बहुत बुरी बात होती है उसके लिए लेकिन फिर भी 1995 में दो साल बाद 1995 में एंड्रू वाइल्स ने ही अपने ही एक फॉर्मर स्टूडेंट रिचार्ड टाइलर के साथ मिलकर इस थ्योरम का दोबारा एक प्रूफ दिया एक दूसरा प्रूफ जो कि इस थ्योरम का एकदम करेक्ट प्रूफ था उस थ्योरम में कोई एरर नहीं था तो फाइनली जाकर 1995 में एंड्रू वाइल्स ने इसका प्रूफ दिया और फाइनली एनाल्स ऑफ मैथमेटिक्स में उनके इस प्रूफ को पब्लिश किया गया अब सोचने वाली बात यह है कि 1637 में पहली बार फर्मेट ने हमें इस थ्योरम के बारे में बताया था और 1995 में जाकर हमें इस थ्योरम का प्रूफ मिल पाया यानी कि 358 इयर्स तक ये थ्योरम बिना प्रूफ के चलती रही बिना कोई प्रूफ के अब फर्मेट ने लिखा था बुक में कि मेरे पास इस थ्योरम का प्रूफ है अब कोई नहीं जानता कि उनके पास एक्चुअली में कोई प्रूफ था कि नहीं था अब क्योंकि ये थ्योरम सही है मतलब इस थ्योरम में कोई गलती नहीं है और अब इसका प्रूफ भी मिल चुका है तो चांसेस तो यही है कि फर्मेट के पास इस थ्योरम का प्रूफ था तभी तो उन्होंने इतने कॉन्फिडेंस से ये थ्योरम बताई और ये थ्योरम सही भी निकली तो इससे ये पता चलता है कि फर्मेट एक जीनियस थे उन्होंने 1637 में ही हमें इस थ्योरम के बारे में बता दिया था सो दिस इज ऑल अबाउट फर्मेट लास्ट थ्योरम